பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் சீனாவின் நடவடிக்கைகள் அமெரிக்காவின் நீண்ட கால அச்சுறுத்தல் என்பது மட்டுமல்ல மற்ற உலக நாடுகளின் நீண்ட கால அச்சுறுத்தல் என்பது மட்டுமல்ல தமது சொந்த நாட்டு சீன மக்களுக்கே நீண்ட கால அச்சுறுத்தல் என தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க உலக உளவுத்துறை எஃபிஐயின் தலைவர் கிறிஸ்டோ பர்வே சீனா உலகின் அதிக உச்ச சக்தியாக வருவதற்கு அனைத்து முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றது உலகின் அதி உச்ச நிலையை எட்டுவதற்கு சீன அரசு விதித்துள்ள விதிமுறைகளில் திருட்டு மிரட்டல் ஆக்கிரமிப்பு என்ற எதிர்க்குமே விதிவிலக்கு கிடையாது எந்த பாதையில் போக வேண்டும் என்று கட்டாயம் கிடையாது தவறான பாதையில் சென்றாவது உலகின் உச்ச நிலையை சென்றடைய வேண்டும் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் இயங்குகின்றது சீன அரசு எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் சீனாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு குடியேறியவர்கள் உள்ளார்கள் அவர்கள் இப்போது அமெரிக்க பிரஜைகள் ஆனால் அவர்களுடைய உறவினர்கள் இன்னமும் சீனாவில் வசிக்கின்றார்கள் அந்த உறவினர்களை கருவியாக பயன்படுத்துகின்றது சீன அரசு என்று தெரிவித்த எஃபிஐயின் தலைவர் எமக்கு கிடைக்கும் தகவல்களின்படி சீனாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் குடியேறி நீண்ட காலமாக அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பலருக்கு சீனாவின் அடையாளம் கூறப்படாத லாகா ஒன்றிலிருந்து தகவல்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன அந்த தகவல்களின்படி ஒன்று உடனடியாக நீங்கள் சீனா திரும்புங்கள் அல்லது இங்கிருக்கும் உங்கள் உறவினர்களை மறந்து விடுங்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது என்றார் குறிப்பாக யாருக்கு இப்படியான தகவல்கள் அனுப்பப்பட்டன அதன் பின்னணி என்ன என்ற விவரத்தை அவர் வெளியிடவில்லை அமெரிக்க தொழில்நுட்பத்தை திருட முயற்சியில் நீண்ட காலமாகவே சீன அரசு ஈடுபட்டு வருகின்றது என்று தெரிவித்த அவர் தற்போது அமெரிக்காவில் தொழில்நுட்ப திருட்டு தொடர்பான சுமார் ஐயாயிரம் விசாரணைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இவற்றில் மிக மிக பெரிய சதவீதம் சீனாவுடன் தொடர்புபட்ட விசாரணைகள் தான் என்றார் மிகப்பெரிய நகரங்களில் இருந்து மிகச்சிறிய நகரங்கள் வரை சீனா தமது சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகளை அமெரிக்காவில் மேற்கொள்கின்றது இவற்றை முழுமையாக தடுத்து நிறுத்துவது தொடர்பாக நாம் திட்டம் ஒன்றை வகுத்துள்ளோம் அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் மைக் பம்பியோ விரைவில் அந்த திட்டத்தை அறிவிப்பார் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க உள்ளக உளவுத்துறை எஃபிஐயின் தலைவர் கிறிஸ்டோபர் ரே இங்கு குறிப்பிடும் நடவடிக்கை அமெரிக்காவால் விதிக்கப்படவுள்ள மிக முக்கிய தடை உத்தரவாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது கடந்த சில மாதங்களாக அமெரிக்க அரசு அமெரிக்காவுக்கு சீனாவின் ஊடுருவலை தடுப்பதற்கு பலவித நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது அமெரிக்காவுக்கு மேற்படிப்புக்காக வரும் சீன மாணவர்களில் குறைந்தபட்சம் முப்பது சதவீத மாணவர்கள் சீன இராணுவத்தோடு ஏதோ ஒரு விதத்தில் தொடர்புபட்டவராக உள்ளார்கள் என்று சில மாதங்களுக்கு முன் அமெரிக்க உள்ளக உளவுத்துறை அறிவித்திருந்தது அந்த அறிவிப்பின் பின் அமெரிக்காவில் உயர்கல்வி பயின்று கொண்டிருந்த பலரது கல்வி விசாக்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன பல்லாயிரக்கணக்கான சீன குடிமக்களின் அமெரிக்க விசாக்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட போதிலும் சீனா அதை பற்றி கருத்து எதையும் தெரிவிக்கவில்லை இப்படியான சூழ்நிலை காரணமாக சீனாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு வருவதற்கு விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கும் பலருக்கு விசா மறுக்கப்படுகின்றது அங்கிருந்து வரும் ஆட்களின் எண்ணிக்கையினை கணிசமாக குறைத்தும் அமெரிக்காவில் உள்ள சீன குடிமக்களின் விசாக்களை ரத்து செய்து அவர்களை வெளியேற்றியும் இன்னமும் சீனாவின் சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகள் அமெரிக்காவில் தொடர்வதாக கூறுகின்றார் அமெரிக்க உள்ளக உளவுத்துறையின் தலைவர் அதாவது இவர்கள் இதுவரை எடுத்த நடவடிக்கைகள் இவர்கள் குறிப்பிடும் சீன அச்சுறுத்தலை முழுமையாக அகற்றவில்லை அதனால் தான் புதியதொரு நடவடிக்கை கொண்டு வரப்பட போகிறது என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது இந்த அறிவிப்பு சீனாவின் குடிமக்கள் அல்லது சீனாவிலிருந்து குடியேறிய அமெரிக்கர்கள் தொடர்பான முக்கிய தடை உத்தரவாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்